வணக்கம் இந்த சர்க்கார் படம் இருக்கு இல்லையா அதோட சர்ச்சைகள் பெரிய லெவலில் போய்கிட்டு இருக்குது இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் சர்க்கார் படத்துடைய கதைக்குள்ள நான் போக விரும்பல ஏன்னா கதை என்ன வேணா இருக்கும் போது தமிழ் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் அதிகபட்சம் போனா பத்துல இருந்து பதினஞ்சு ஸ்கிரிப்ட் தான் இருக்கும் அதுக்குள்ள விதவிதமா படம் எடுப்பாங்க நான் கதைக்குள்ள நான் போக விரும்பல ரெண்டாவது இந்த படம் வெற்றி அடைய என்னோட வாழ்த்துக்கள் இதை நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா முதல் விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நடிகர் விஜயுடைய மகன் இருக்கார் இல்லையா அதாவது சேசன் சஞ்சய்னு ஒருத்தர் அந்த சேசன் இருக்காரு அவர் படிக்கிறது அமெரிக்கன் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கோ அந்த ஸ்கூலோட ஃபீஸ் மட்டும் இருபது இருபது இருந்து இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா அவர் ஆண்டுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஐம்பதுல இருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி படிக்கிறார் நீ படிக்கிறது கார்பரேஷன் ஸ்கூல் இல்லாட்டி மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் இல்ல சிபிஎஸ்இ ல அவர் படிக்கிறது எங்க அமெரிக்கன் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல அதாவது எனக்கு முப்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் வருடத்துக்கு செலவு பண்ணி படிக்கிறாரு இந்த காசு யாரோடது இந்த மிக வசதியான வாழ்க்கை எப்படி கிடைக்கும் நினைக்கிற அந்த பள்ளி கூட வாசம் கூட உன்னால போக முடியாது பல பேர் இங்கனால எப்படி உள்ள மாதிரி வசதியான வாழ்க்கை வாழ்றான்னு நினைக்கிற அது காரணம் உன்னுடைய காசு அதாவது இங்க ரோட்டோரமா கடை போட்டுதான் ஒரு சமையல் கடை அந்த சமையல் கடையில் ஆரம்பிச்சு சித்தா கொத்த நாள் வேலை பார்த்து அவருடைய காசு ஆரம்பிச்சு பேங்க் கிளர்க்க வேலை பார்க்கறாருங்க அவருடைய சம்பத்துல ஆரம்பிச்சு அவங்க உழைக்கிற உழைப்புடைய காசெல்லாம் படத்தின் மூலமா எடுத்து தன்னுடைய மகன் இவ்வளவு வசதியா வச்சிருக்காரு சொல்றது புரியுதா அதாவது உங்களுடைய உழைப்பின் மூலமா அவங்க வாழ்றாங்கன்ற அறிவு ஃபர்ஸ்ட் வச்சுக்கும் அது எப்படியான வாழ்க்கை உன்னுடைய வாழ்க்கை வாழல அவங்க இந்த நாட்டிலேயே ஒரு உச்சபட்ச வசதியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க நீ அதை போல உணரணும் சரியா சும்மா தாங்கு தாங்கு குதிக்க கூடாது ஏன் உணரணும்னா இந்த சர்ச்சை வரப்ப நடிகர் விஜயோடைய மகன் வந்து இங்க எங்கேயும் பிரச்சனை பண்ணல அவர் அருவா தூக்கிட்டு வரல அவர் கட் அவுட் வைக்கல எந்த கட் அவுட் அவர் பால் ஊத்தல நீ ஊதி தன் அப்பாவுக்கு பிரச்சனைக்கு அவர் வரல நீ குதிச்சுக்கிட்டு இதுல ஏதாவது குறைஞ்சபட்ச நியாயம் இருக்கா என்னுடைய வேதனை என்னன்னா நீ இருபத்தி நாலு மணி சினிமா நடிகர்களுடையும் கதாநாயகர்களை பத்தியும் பேசிக்கிட்டு இருக்க அந்த நேரத்துல கொஞ்ச நேரம் உன் வீட்டுக்கு ஒரு பத்து ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா சம்பாத்தியம் வருதான்னு யோசிச்சிருந்தீங்கன்னா வீடு உருப்பட்டு அதுதான் என்ன சொல்ல ஒரு புரிஞ்சுக்கோ விஜயோட ரசிகர்களுக்கு முதல் சோழ போய் உட்காந்து அந்த கூட்டத்துக்கு இடையில தனக்கு விரும்பின ஒரு நடிகர் திரையில தோன்றும் போது இருக்கிற ஒரு பரவரப்பு இருக்கு அந்த எண்ணம் அந்த 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 கொண்டாட்டம் அதையெல்லாம் நான் மதிக்கிறேன் ஆனா அந்த கொண்டாட்டத்துக்காக முட்டாவது இருக்கலாமா அதை நான் வெறுக்கிறேன் ரெண்டு தெளிவா புரிஞ்சுக்கோ நீ இந்த சர்க்கார் பட விவகாரத்துல இன்னொரு விஷயம் நீ புரிஞ்சுக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது என்ன சர்க்கார் படம் ஏற்கனவே நூறு கோடி ரூபாய் எடுத்து சரியா அந்த படத்துல நடிச்ச விஜய் அதாவது கதாநாயகனுடைய சம்பளம் ஏற்கனவே இருபத்தி அஞ்சு கோடி நாயகோட சம்பளம் ஒரு கோடி இயக்குனருடைய சம்பளம் பன்னெண்டு கோடியில இருந்து பதினாலு கோடி அந்த படத்தை ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு விளம்பரம் பண்றதுக்கு ஏறக்கூடிய அஞ்சு கோடி அந்த படத்தில் நடிச்ச நாயகனுடைய விளம்பரம் மட்டும் தனியா பண்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஒரு கோடி நிதிக்கு இதெல்லாம் செலவு பண்ணா நாற்பத்தி மூணு கோடி நல்லா புரிஞ்சுக்கோ படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த நூறு கோடியில நாற்பத்தி மூணு கோடி எப்படி போகுது அந்த படத்துடைய சம்பளமாகவும் ப்ரமோஷன் ஆகும் போயிருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் படத்தோட செலவு நூறு கோடின்னு சொல்லலாம் அந்த நூறு கோடி ஆகுறதுக்கு யாரு காரணம் நடிகர் நடிகை இயக்குனருடைய சம்பளம் அதிகம் அதுதான் முதல் காரணம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பாகுபலி படம் நூத்தி ஐம்பது கோடி இரநூறு கோடி போகுதுன்னா அதுல நியாயம் இருந்துச்சு ஏன் ஏன்னா அதுக்கு எடுக்கிற செலவு அதிகம் ஆனா இந்த மாதிரி படங்களுக்கு கதாநாயகன் நாயகனுடைய சம்பளம் அதிகம் அதனால படத்தோட வேலை கூடுது எப்படி வருமானம் பாக்குறாங்கன்ற இடத்துல தயவு ஒன்னே புரிஞ்சுக்கோ எப்படி இந்த படத்தின் மூலம் வருமானங்கள் பாக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு டிக்கெட்டோட விலை நூறு ரூபான்னு வச்சுக்கோ வியாபார <laughs> நல்லா புரிஞ்சுக்கும் ஒரு நாளைக்கு முப்பத்தி ஏழு கோடி ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் சராசரி எடுத்துடலாம் நூறு ரூபாய் டிக்கெட் வச்சா ஆனா நூறு ரூபாய்க்கு டிக்கெட் விட்டாங்க அப்படி நூறு ரூபாய் விட்டாலே மூணு நாள் நூத்தி இருபது கோடி ரூபாய் வெளியெடுக்க முடியும் இதுதான் உண்மையான வியாபாரம் ஆனா நூறு ரூபாய் விட்டாலே நூத்தி இருபது ரூபாய் கோடி நூத்தி இருபது கோடி எடுக்க முடியும்னா ஆனா இங்க உண்மை நிலவரம் என்ன ஐநூறு ரூபாய் அறுநூறு ரூபாய் எழுநூறு ரூபாய்க்கு டிக்கெட் விற்கிது அப்ப என்ன அர்த்தம் முப்பத்தி அஞ்சு கோடி எடுக்க வேண்டிய படத்தை நூறு கோடினு கணக்காமிச்சீங்க நூறு கோடினு கணக்கு அம்ச படத்துக்கு எவ்வளவு வரும் எவ்வளவு லாபம் பாக்குறீங்க நானூறு கோடி ஐநூறு கோடி லாபம் பாக்குறீங்க உனக்கு சொல்றது
நூறு ரூபாய்க்கு வெளியிட வேண்டிய படத்தை ஐநூறு ரூபாய்க்கு டிக்கெட் வித்து ஓம் படத்தை திருடிருக்காங்க இது உனக்கு புரியுதா புரிஞ்சுட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோ இதுல திருடப்பட்டது பாதிக்கப்பட்டது எல்லாமே நீ தான் ஆனா இதை நீயே கொண்டாடுற எனக்கு வித்தியாசமா இருக்கு படத்தோட வசூல் இருநூறு கோடி முந்நூறு கோடி நீ கொண்டாடுற அந்த படம் ஓட்டுறதுதான் கொள்ளை அடிச்சாங்க அரசுக்கு காட்டுறதே நூறு நூத்தி ஐம்பது கோடி நான் எவ்வளவு கொள்ளை அடிச்சிருப்பாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு இந்த விவகாரத்தில் நீ புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதாவது இந்த விவகாரத்தை பொறுத்த நீ புரிஞ்சுக்க வேண்டியது உலகத்துக்கு நீதி சொல்றதும் நியாயம் சொல்றதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீ பாதிக்கப்படுற இல்லையா அதாவது ஒரு ஏழை ரசிகன் தன்னுடைய படத்தை பார்க்கணும்னு நினைச்சாருன்னா ஒரு கதாநாயகன் அது ஒரு அஞ்சு கோடி வாங்கிட்டு நடிக்க சொல்லுங்க அஞ்சு கோடி வாங்கி நடிச்சா ஒரு இருபத்தஞ்சு கோடியில் படத்தை முடிச்சிடலாம் டிக்கெட் விலை எவ்வளவு போகும் ஐம்பது ரூபாய் கிடைக்கும் அது கூட யாரும் செய்வாங்க நினைக்கிற அதாவது உங்க கதாநாயகன் அஞ்சு கோடி வாங்கி நடிப்ப நினைக்கிற ஆனா ஊருக்கு என்ன சொல்லுவாரு அஞ்சு ரூபாய்க்கு மருத்துவங்க பாருங்க சொல்லுவாரு ஆனா அவர் அஞ்சு கோடி வாங்கிட்டு நடிக்க மாட்டார் அவர் இருபத்தஞ்சு கோடி வாங்கிட்டு நடிப்பார் இந்த யதார்த்தம் புரியுதா ஃபர்ஸ்டே அதாவது அவர் கோடிகள் வாங்குற தப்பு இல்லை திரும்ப சொல்றேன் அவர் கோடிகள் வாங்குற தப்பு இல்லை ஆனா நூறு ரூபாய்க்கு கிடைச்சிருக்கான் டிக்கெட் அது கூட கிடைக்க மாட்டாங்க இல்லையா அதுக்கு அரசாங்கம் தான் நடவடிக்கை எடுக்குன்னு தயவு சொல்லாது அதுக்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கும்னு இறங்கி உங்களுடைய கதாநாயகனை போராட சொல்லுங்க பார்ப்போம் உங்க கதாநாயகனை இன்னைக்கு களத்துல இறங்கி என்னுடைய படத்துறை விலை இவ்வளவு டிக்கெட் இவ்வளவுதான் இருக்கணும் போராட சொல்லுங்க உங்களுடைய கதாநாயகன் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய கார்பரேட் உலகம் நல்ல லாபகரமா இயங்குது எப்படி உங்களை கார்பரேட்டுக்கு எதிர்ப்பா தூண்டி விட்டு அந்த உணர்வுகள் மூலம் சம்பாதிச்சு லாபகரமா இயங்குது உனக்கு அது புரியுதா அவருடைய கார்பரேட் உலகம் ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடியில நல்ல வெற்றிகரமா இயங்குது அப்படி சம்பாதிக்கக்கூடிய தொகையின் மூலமா அவங்களுடைய வீட்டில் வாழும் குழந்தைகள் மிக உலகத்திலேயே அதிக வசதியோட வாழ்றாங்க இது உனக்கு புரியுதா இத புரிஞ்சுக்கோ ஃபர்ஸ்ட் இறுதியா நல்லா புரிஞ்சுக்கோ சொல்ல வேண்டிய விஷயம் பாருங்க சினிமான்றது ஒரு தொழில் அந்த தொழில லாபகரமா பாக்குறதுக்கு விஜய் அவர்களுக்கு தெரியும் விஜயும் விஜய் சார்ந்தவர்களுக்கும் அந்த தொழிலை லாபகரமா செய்யறதுக்கு தெரியும் அது ஒரு தொழில்ன்றது உனக்கு தெரியல நான் சொல்ற புரிஞ்சுதா இத ஒரு தொழில் இத லாபகரமா பாக்குறாங்கன்னு நீ புரிஞ்சுக்கேன நாம எப்படி தொழில் செஞ்சு லாபம் சம்பாதிக்கலாம் நம்ம வீட்டை எப்படி பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றலாம் புரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்க உருப்பட்டு வேண்டிய சினிமா திரையரங்குகள் முன்னாடி பாலபிஷேகம் ஊத்துறது கட்டவுட் முழுக்க ஆடுறது இந்த மாதிரி பிள்ளைகளை பெற்ற பெற்றோர்கள் இருக்கீங்க இல்லையா நான் உங்களுக்கு ஒன்னே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் அந்த பிள்ளைகளை சட்டை எப்படிச்சு நாலு அப்ப அப்புங்க சரியா அடிச்சு வளர்க்க அடிச்சு வளர்க்கணும் குழந்தை சரியாக வளர நாலு ஆறு கொடுத்தீங்கன்னா ஆடுவானா அடிச்சு வளர்க்க தப்பே கிடையாது பிள்ளைகளை 